ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో కొనసాగుతున్న తీవ్ర వాయుగుండం తుపానుగా మారింది ఈ ప్రభావంతో పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు పడే ఛాన్స్ ఉంది ఉత్తర వాయువ్య దిశగా పయనించి ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరం వద్ద విశాఖ కాకినాడల మధ్య పదిహేడవ తేదీ మధ్యాహ్నం తీరం దాటే అవకాశముందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు వెల్లడించారు ప్రస్తుతం ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన తూర్పు ఈశాన్య దిశగా నాలుగు వందల నలభై కిలోమీటర్లు చెన్నైకు ఆగ్నేయ దిశగా ఆరు వందల తొంభై కిలోమీటర్లు మచిలీపట్నానికి దక్షిణ ఆగ్నేయ దిశగా ఎనిమిది వందల తొంభై కిలోమీటర్ల దూరంలో కేంద్రీకృతమై ఉంది ఇక దీనిపై మరింత సమాచారాన్ని మా రిపోర్టర్ స్వప్న అందిస్తారు స్వప్న చెప్పండి పెతాయి తుఫాన్ ఎదుర్కొనేందుకు ఏపీ ప్రభుత్వం ఏ విధంగా సన్నద్ధమైంది రానున్న ఇరవై నాలుగు గంటల్లో తీవ్ర తుఫాన్ గా మారే అవకాశం కూడా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది కదా సిలతా ఇప్పుడు బంగాళాఖాతంలో ప్రస్తుతం అయితే తుఫాను గాలి ఇది రూపాంతరం చెందింది అయితే మరో ఇరవై నాలుగు గంటల్లోనే ఇది తీవ్ర తుఫానుగా మారుంది పెటాయిగా నామకరణం చేసినటువంటి ఈ తుఫాను పదిహేడవ తేదీ మధ్యాహ్నము ఒంగోలు కాకినాడ తీరం వద్ద ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరాన్ని దాడుతుందని ప్రస్తుతం అయితే వాతావరణ శాఖ ఉంది అయితే వాతావరణ శాఖ చెప్పిన దాని ప్రకారం ఇది తిత్తి తుఫాన్ అంత నష్టం కలిగజేసే అవకాశం లేకపోయినప్పటికీ దీని వల్ల పంట నష్టం మాత్రం భారీగా వాటికి అవకాశం ఉంటే చర్చిస్తున్నారు ఓ మోస్తారు మించి వర్షాలు కురుస్తాయి కాబట్టి ప్రజలందరూ అప్రమత్తంగా ఉండాలని చెప్పారు ఇప్పుడే మత్స్య ఇప్పటికే మత్స్యకారులకు సంబంధించి ఆల్రెడీ వాళ్ళకి మీరు బయటకు వెళ్ళొద్దు అని చెప్పేసి వాళ్ళకి ఆల్రెడీ చెప్పడం జరిగింది వాళ్ళకి హెచ్చరికలు అయితే జారీ చేశారు దాంతో పాటు తీరం బెంబడి ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలకు సంబంధించిన కట్టుదిట్టం ఏర్పాటు చేశారు ఎప్పటికప్పుడు కలెక్టర్లు పర్యవేక్షిస్తున్నారు ఎవరికి కూడా లీవ్ లేవు అందరూ కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాలని చెప్పేసి ఇప్పటికే అధికారులకు కూడా చెప్పడం జరిగింది దీనితో పాటు అంటే ముఖ్యంగా ఇటు రైతులకు పంట నష్టం ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఆ పంట నష్టం నివారణ చర్యలు ఎంతవరకు తీసుకుంటే బాగుంటుంది ఏ ఏ ప్రాంతంలో ఉంటే బాగుంటుంది దానికి అన్నిటికైతే ప్రస్తుతము ప్రభుత్వము ఆలోచిస్తుంది దానికి సంబంధించి అధికారులను ఆల్రెడీ రంగంలోకి తీసుకునేటువంటి పరిస్థితి ఉంది ఇక తెలంగాణ విషయానికి వస్తే ఇప్పటికే మనకు ఇక్కడ ఆవర్తన దోని కారణంగా రెండు రెండు రోజులుగా వర్షాలు అయితే కురుస్తున్నాయి ఇప్పుడు ఒకవేళ ఈ ఈ తుఫాను ప్రభావం అయితే ఇంకో ముప్పై నా ముప్పై ఆరు గంటల తర్వాత మాత్రమే తెలంగాణ మీద ఉంటుంది తెలంగాణలో కూడా ఓ మోస్తారు నుంచి వర్షాలు అయితే నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది కాబట్టి రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలు కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది ప్రభుత్వాలతో పాటు ప్రజలు కూడా వారి వారికి సంబంధించి ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవాలి ముఖ్యంగా రైతులకు సంబంధించి పంటను ఏ విధంగా కాపాడుకోవాలి ఇలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటామని సాయంత్రం వేళలో ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ నగర వాసులు కూడా బయటకు వెళ్లేటప్పుడు తగు జాగ్రత్తలు తీసుకుని వెళ్తే బాగుంటుందని చెప్పేసి ఇప్పటికే వాతావరణ శాఖ చెప్తుంది స్వప్న ఈ తుఫాను కి అక్కడ ఆంధ్ర కోస్టల్ ఏరియా మొత్తం కూడా తుఫాను దాటికి తీవ్రంగా ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు చెప్పారు ఈ నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం ఏ విధమైన చర్యలు తీసుకుందంటారు ఖచ్చితంగా అంటే ఈ ప్రభావం వల్ల ఒక భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కూడా కురిసే అవకాశం ఉంది ముఖ్యంగా పంట నష్టం అయితే భారీగా ఉంటుంది కాబట్టి ఆ తీర ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రజలు ఒకవేళ అక్కడి నుంచి వేరే సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించాల్సినటువంటి ప్రదేశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అక్కడి నుంచి వాళ్లకు హెచ్చరికలు జారీ పంపించడం అదేవిధంగా మత్స్యకారులకు సంబంధించి ప్రమాదం ఉంది కాబట్టి వేటకు వెళ్లకు వేటకు వెళ్లకుండా ఉండడంతో పాటు వారిని మరొక ప్లేస్ వెళ్లే విధంగా కూడా ఇప్పటికే ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చారు దానితో పాటు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఒకవేళ ప్రజలకు సంబంధించి వాళ్లకు దాని వెంటనే ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవాలి అనే దానికి మీద అయితే ప్రస్తుతం అయితే అధికారులు అయితే అప్రమత్తంగా ఉన్నారు వాతావరణ శాఖ అయితే మరి ఇన్ఫెక్ట్ దీని చాలా ఎక్కువగా ఉండదు సిట్టి తుఫాన్ అంత ఉండకపోవచ్చు అని చెప్తున్నప్పటికీ అది గ్రౌండ్ లెవెల్లో ఎలాంటివి తీసుకోవాలి అలాంటివైతే ప్రస్తుతం ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్నట్టు పరిస్థితి మనకు